Bueno, pues en este vídeo vamos a echarle un vistazo a los líderes, una característica bastante importante de Prophecy. Y vamos a echarle un vistazo y vamos a explicar cómo, cómo funciona. Porque es una característica muy particular y es una característica muy importante. Eh, como podéis ver, estamos aquí ahora mismo en la pantalla de líderes, donde nosotros ahora mismo de una selección de 10 líderes tenemos eh, puestos, como Draft Option, tenemos puestos a 8. Nosotros podemos coger a Susano, que lo tenemos fuera, y podríamos eh, ponerlo dentro de estas, de estas opciones. Y en este caso pues sacaríamos a Poseidón, que es el último. Entonces, nosotros tenemos 8, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos ahí 8 elegidos y cuando vamos a empezar una partida, el juego nos automáticamente nos elegirá uno de estos 8 y será el líder con el que vayamos a jugar. Ese líder tiene varias características. Uno, es la primera unidad con la que empezamos el juego. Es, un, es una unidad que no podemos comprar en la tienda y además dispone de una pasiva que normalmente suele eh, beneficiar a los, a los aliados, en algunos casos a través del rango, etc. Y también dispone de una ultimate como cualquier otra unidad. Pero no le podemos ni equipar ítems ni le podemos eh, equipar sinergias. Y aquí es donde entra la particularidad de los líderes. Y es que, si bien a los líderes no le podemos asignar sinergias, ni trades, ni ítems, el líder de manera automáticamente se beneficia de todas las trades, de todas las sinergias que tengamos activas en el campo de batalla. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, Thor empieza a dar vueltas con el martillo repartiendo estopa durante, durante 4 segundos y además eh, obtiene una inmunidad a stuns y cosas así. Y además tiene una pasiva que dice que al principio del combate que todos los aliados van a ganar un 30% de daño físico y mágico durante, durante 12 segundos para el inicio de la, de la batalla. Eh, esos son, digamos, las características de, de Thor Y si ahora nos vamos, por ejemplo, a los trades Y digamos que, por ejemplo eh, Nosotros tenemos a Aether, tenemos Agility Y tenemos Arcane como tres sinergias que tengamos activas en ese momento Además, Thor se va a beneficiar de tener un 25% de probabilidad de quemar el 100% del maná cuando ataca Tendrá... Un, eh, obtendrá un, eh, un 20% de probabilidad de golpear dos veces cuando ataque y además atacará, o sea, sus ataques harán un 30% de daño verdadero. El daño verdadero es el daño que salta protecciones y salta armaduras y demás. Es decir, que nuestro líder siempre se va a beneficiar de todas las sinergias que tengamos activas, es decir, aquellas que tengamos dos, cuatro o seis unidades con esas, con esas sinergias puestas. Entonces, el líder es obviamente es una unidad más, pero es una unidad muy importante porque, como podéis observar, este líder eh, puede convertirse en una verdadera máquina de matar según y es muy importante también en la parte de selección de qué sinergias vamos a tomar dentro de, dentro de esta partida. Así que, bueno, aquí es donde hemos visto así un poquito los líderes para que sepáis cómo, cómo, cómo funcionan. Eh, la selección no sé exactamente cómo va, ¿vale? Es decir, yo sé que es aleatorio y yo imagino que internamente, imaginaros que el juego cuando vamos a empezar una partida tenemos una cuadrícula de 4x4, ¿vale? Son nuestros jugadores. Y digamos que el juego a nosotros, para esa partida, nos asigna la posición 2, por poner un ejemplo. Entonces, a nosotros, en la posición 2, tenemos como preferencia a Atena. Entonces, pues sencillamente a nosotros nos asignará a Atena si ningún otro jugador en la posición en la que le ha tocado tiene como preferencia a Atena. En el caso en el que coincida, pues ya no tengo claro, lo preguntaré. No tengo claro exactamente lo que sucede, pero imagino que elegirá otro de los, de, los, de los disponibles que no esté ocupado por preferencia por otro jugador eh, y que se encuentre disponible para poder tomarlo. Imagino que funcionará de, de esa manera. Así que bueno, yo creo que aquí podemos dejar este vídeo porque ahora mismo no vamos a hablar mucho más de los líderes. Esta era la idea, explicar un poquito qué tiene de particularidad el tema de los líderes en, en Prophecy, ya que mucha gente puede ser que no lo sepa. Y luego en el campo de batalla te ves al líder con los iconitos de las sinergias alrededor de él eh, y dicen, no entiendo lo que pasa y es por esto. Es porque los líderes se benefician de todas las sinergias activas dentro del campo de batalla. Así que aquí podemos dejar este vídeo y nos vamos al siguiente.